まず手帳ボランティア。なんでしょう。私たちの会員たちもこういますけれども。はい。この慶長ボランティアっていうのは、はい、どういうことかご存知でいらっしゃいますか。いいえ。ね。実はね。はい。区民のね。7割の方が知らないんです今日ももうね今日もいっぱいいらっしゃいましたけれども7割の方が、ね、あら初めてだわと私座ってたんですけどすいませんね,ねこれどう,どう,いう普通どういうふうに思いますねですから傾けて聞くという何を聞くで,ですから耳の悪い方にね何かお手伝いするんですかという方もいた。ね、あ,あ、そうか。うん。超過しないでしょ。うん、うん。だから、うん。いや、その耳を傾けてというようなことを要するにお話を聞くというふうにはね、皆さんも取っていただけない方もいらっしゃるようなんですね。ああ、なるほど。ですからこれはやっぱりね。やっぱり PR, うん、PR 不足なんですいやいやお話を何しろね一方的に伺う係なんですよと言いますとね、うん、驚かれる方が多いんですね、うん、いや何しろお話はしたくてもできない方が結構いらっしゃるんですよということからですよね、うん、それを何としてでもねあのそういう方に30分でも1時間でなるほど表題ですよね4年丸4年というよりは丸3年ちょっとなんですけどねあっという間のあっという間のそういう感じがしますけどそれはやっぱり会長さんは苦労をしてあの継続してきたんだけれど私たちはもう大船に乗ったつもりで楽しいことだけ参加して、うん、この間取材していただきましたフォアップセミナーの時取材していただきましたよねあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あいうところへ参加するだけで、はい、あのとってもあ楽しいなと思いながらああええー、お子さんからそういう言葉を聞くと驚きましたけど<笑>はい、なんか一言どうです。ええ、私、私は本当に新米で、去年講師を受けて、うん、あの。はい、うさぎの会に入ったものなんですよ、ね。だから、正直言って、何がなんだかわからないうちに、<笑>あの、なんかことがあると、あの。結構首を出しているんですけどまだまだ皆さんのお話聞くとねそんなことしてんだなあんなことしてんだなと思うんですけどなかなかできないなと思ってこれからですと思いますなるほどいや私はね今最初に言った言葉なんですよねあの傾いて聞くんですよ相手に傾いて聞くんですよってこうやって聞くんじゃなくてね相手に寄り添って聞くんですよだからその姿勢ってものすごく難しくて私たちはあの聞いてるようでね言いたいことを言いたいがために相手の話を聞くっていうスタンスが多いんですよつまりその相手の喋ってる隙間というか自分のテーマを見つけてそこに飛び込んでいきたいがゆえに聞いてるっていうそういう作為的な聞き方があるんですねだけど傾聴ってそうじゃないですよあれってまあ、真逆かもね。真逆ですよ、ね。だから、聞いてるのは同じように言うんだけど、言いたいことがあるために聞くのと、相手の。その心の奥底を引っ張り出して、開いていくために聞くっていうのは。全然スタンスが違いますよ、ね。ですよね。だから、そこのところをね、その。楽しいなと。思い出す、その瞬間。そういうものがやっぱりこう。会の話を聞いてるとね、あ、こういう時にやっぱり良かったなというふうに思いますね。あのどちらの立場も結局結構疲れるんですよね。はい。あの要するに議論をしたりしたり、または問題を見つけ出そうとしたりするときは、それなりに集中力をね、はい、持って望まないととてもじゃないけど。うんあの自分が言いたいことをどこにこう突っ込むかっていうの、うん、それは大変なね
あれだと思うんですよね。で逆に今度は何でも聞けばいいかっていうと、うん、それはまた結構難しいことで、えー、というか何でも聞いてるそびるをすることは優しいんだけれども、はい、そうすると相手がすぐ分かっちゃう気がつくんだよね。ねうん、なんだよ。ふんふんふんふん言ってたってね、うん、ちっとも俺のこと聞いてないじゃないかそういうことなんですよ、ね。そうなんですよね。だからそれをわーってきた時に。おいって言ってちゃんと受け止められるかどうか、うん、だと思うんですよねそうすると疲れるんですよ疲れますよね<笑>それはもう相手からバズガホンってドーンってきた時に全,全身でもって受け止めなくちゃならない時はこれはそれはだから時々もう自信なくしたっていう方が出てきちゃうわけ、はいそれは同じ仲間がフォローしてあげないといけない、うん、やっぱりそうですよねですからこういう形でフォローアップセミナーをやったりまたはその交流会をやってねいろいろこう私はこんなことでもって悩んだとかまたはこういう場面があった時にどうしていいか分かんなかったって言った時にこういう場面が非常に有効に活用。というふうに思ってます。自己満足で。<笑>だけどあのこといろいろね、引きこもりとかいろんな病気だとかいろんなこと精神とかいろんなこと言うけれど、まずその対話をね、ちゃんとできる関係を持てるかどうか。そうそういうことですね。うん、あのやっぱり言ってこいの対話をちゃんと無理なくできるようになれば多くの問題、うん。そうなんですね。うん、ただそういうもん。っていうのは例えば1時間あの基本的には1時間以上はやらないことなで,、はい、ですけれどもその1時間のうち30分以上ねそ,のそういう関係をど,どこまで作れるかっていうことに苦労する時だってあるわけ、うん、かと思うとすぐに、うん、あじゃあ少し話をし,したいなということをね感じてくださる方もいらっしゃる様々なそうですね、だからその関係が作れないのもね<笑>時間だけでうわーってきちゃった時なんかもうどうしようもないよねそれはただあの今4年目に、ええ、あの新しい試みを始めましたね、うん、もらっちゃってもらっちゃって、うん、あのどうしようかなっていうことで、うん、3年ぐらいは一生懸命あの受け止め受け止め来たんだけれども、うん、今度はお互いにあの何でもあのお互い同士あの月1回集まってあの言い合える会をしようじゃないかということでただ何,何かあのおしゃべりするだけじゃつまらないので。まずお昼をランチ会をしてその流れでお話をあの月にお話をやろうかなということをもうほんの6月から始めたああいいですよねいやー今年の取材は少し深くなりましたよねいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや